നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി നിധി ശ്രുതീസ് കുക്കറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജ് ബിരിയാണി പിന്നെ എഗ് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അതും റേഷനരി വെച്ചിട്ടാണ് പലരും ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റേഷനരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് റേഷനരി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബസുമതി അരി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാണേറ്റും മുന്നേ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം റേഷനരി കൊണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം കാലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ വരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് അത് നന്നായിരിക്കും ചിക്കൻ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വറക്കണേറ്റ് മുന്നേ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും അധികം മിരിവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്താലും മതി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അളവൊന്ന് തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മസാലകളൊന്നും ചിക്കനിൽ നിന്ന് പോകാണ്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ചിക്കൻക്ക് അതായത് ഈ അരക്കിലോ ചിക്കൻക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ പകുതി മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റാക്കി ഒന്നും കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മുട്ട തന്നെ എടുത്താൽ മതിയാവും ശരിക്കും ഒരു കിലോ ചിക്കനെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട മതി പറിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമുക്കിത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് ചേർക്കാണ് പെരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിടാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ ചെറുതായി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിന് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്
ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ വറക്കലും പിന്നെ അതിൽ സവാളരിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ കുതിർക്കാനിട്ട് വയ്ക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളിത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകരുത് കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ഇതിൽ കേട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഓയിലും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നെയ്യിൽ മാത്രമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ബിരിയാണിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ സവാള ഓയിലോട്ട് ഇടണേറ്റ് മുന്നേ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളിൽ പഞ്ചസാര ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കളർ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സവാള ഇതുപോലെ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് കോരി മാറ്റാം നന്നായിട്ട് കളർ മാറാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ ഈ ഒരു കളറിൽ മാറ്റിയാൽ തന്നെ പിന്നീട് ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളർ ആയിക്കോളും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടി ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒരു പിടി മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണിയിൽ സവാള വറുത്തണതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഒന്നും വറുത്തണം ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയുടെ അളവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിനെങ്കിലും കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലാവണ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റേഷനരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വെജ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അരി നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കറുവപ്പട്ട കറിയാമ്പു ഏലക്കായ എന്നിവയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് കറുവപ്പട്ട പിന്നെ മൂന്ന് കറിയാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് വഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ അരി വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി അരിയൊക്കെ കിട്ടണ പോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം റേഷൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നവർക്കും പിന്നെ ഈ റേഷൻ ബിരിയാണി വേവിച്ചെടുക്കണതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല
ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും മായ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കരിയാനോ നന്നായിട്ടും ഒരു കൂടി പോകാനൊന്നും പാടില്ല അന്നേ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതേതുപോലെ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വന്ന ഓയിൽ ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിനോട് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മണം വരുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാല മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അരി ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെന്തോന്ന് പോയി നോക്കും വേണം അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ പെരുഞ്ചീരം കൂടിയിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടൊക്കെ വഴണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ആവണ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അരി നോക്കിയപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് എടുക്കണ പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഊറ്റി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരി ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് കറക്റ്റ് എടുത്തത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഊറ്റി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിൽ ഈ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഊറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയണമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് കളയാം ഒരു ഒന്നേക്കാൽ കപ്പ് ഈ മോഡൽ വേഷണരി എനിക്ക് വേവിക്കാൻ എടുത്ത സമയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രവും ഫ്ലെയിമിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് വേവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പം ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ സവാള തൈ ഇതുപോലെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടങ്ങണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് വേവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടാത്തൊക്കെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എന്നാലാണ് നമ്മളിത് പിന്നീട് ദമ്മൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരുവാവണ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മല്ലിയല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുതിനയിലയും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് പുതിനയിലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കാത്ത കാരണം തന്നെ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് എണ്ണ എടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റോളം മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ അധികം ഒന്നുമില്ല 
അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപ്പും പിന്നെ എരിവൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതേ കണ്ടില്ലേ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മസാലയിലെ എരിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഓഫാക്കണേറ്റ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചേർക്കേണ്ട ഉപ്പും മുളകും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നുള്ളു ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രെയിം ഓഫാക്കുക അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിടാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചിക്കൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചോറും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ചിക്കൻ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചോറ് പിന്നെ വീണ്ടും ചിക്കൻ അങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചോറിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ഷേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിനല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുതിനല ഇടുമ്പോൾ അധികം ഇടണ്ട അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മല്ലിയില മാത്രമാണ് ഇട്ടത് അതിനുശേഷം വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ ആ സവാളയൊക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ കുറേ ഷേറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സമയത്തും പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബിരിയാണിയുടെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുള്ള പാലിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഒരു പകുതിയോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ദം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ദോശക്കല്ല് എടുത്താലും മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് നമുക്ക് ആ പാത്രം ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് അമർന്നിരിക്കാനായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഭാരം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കണ പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ഒത്തിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ബസുമതി ഒരിയാണ്ട് അല്ല ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങ